हेलो एनीमे फैन स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन के इस वीडियो में और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माई हीरो अकेडमी के सीजन थ्री का थर्टीन एपिसोड सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ऑल माइट इजुकू की मदर से बोलते हैं कि आप यंग इजुकू को मुझे सौंपेंगी मैं इसे प्रोटेक्ट करूँगा और राइस करूँगा चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए और ये सुनकर उसकी मदर बोलती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मेरा मतलब आप इजुकू के जीने की वजह है तो मुझे आपकी लाइफ नहीं चाहिए प्लीज़ आप प्रॉपरली जिए इसे प्रोटेक्ट और राइस करने के लिए अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हैं तो मैं अलाउ करूँगी जिस पर ऑल माइट बोलते हैं मैं प्रॉमिस करता हूँ और उसकी मदर बोलती है इजुकू अगर तुम यू में जा रहे हो तो तुम्हें ये समझना होगा जिस पर मिडोरिया बोलता है मैं पक्के तौर पर आपको चिंता का मौका नहीं दूँगा और उसकी मदर बोलती है ऐसा चेहरा बनाकर मत बोलो मुझे पसंद नहीं मगर जब मैं तुम्हें देख नहीं रही होंगी तब तुम वो हीरो बनना जिन्हें तुम सबसे ज़्यादा एडमायर करते हो और दूसरे सीन में वो मिडोरिया के घर से निकलते समय बोलते हैं प्रॉपरली जियो कई समय बाद मुझसे किसी ने कहा है और वो मिडोरिया से बोलते हैं तुम्हारी मदर काफ़ी अच्छी है जिस पर मिडोरिया बोलता है हाँ और ऑल माइट बोलते हैं वो मेरे मास्टर की तरह है और मिडोरिया हैरानी से पूछता है मॉम जिस पर ऑल माइट बोलते हैं हाँ उनका हेयर स्टाइल और बाकी चीज़ें और वो आगे बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग है तभी दो लेडीज़ उन्हें देखती हैं और एक बोलती है अरे देखो उस कैलेटन फेस को क्या ये तभी ऑल माइट अपना मुँह छुपाते हुए बोलते हैं अरे नहीं अब मैं इस फॉर्म में भी ऑल माइट हूँ मैं इसका आदि नहीं हूँ बाद में स्कूल में मिलते हैं और ये बोलकर वो चले जाते हैं और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है मेरे मदर के परमिशन देने के बाद मैंने घर छोड़ दिया और नई जिंदगी चालू हुई और हम देखते हैं कि सभी यूएस स्टूडेंट्स अपने घर से निकलकर यूए में रहने के लिए आ रहे होते हैं और मिडोरिया की आवाज आती है यूए ग्राउंड से पांच मिनट के रास्ते पर स्कूल ड्रॉम तीन दिन में बना हाई अलायस ये मेरा नहीं हमारा नया घर है और यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल उन ड्रॉम्स को देखते हुए मन में बोलते हैं जो ड्रॉम हमने लगाए हैं वो बस स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए नहीं है ये उस थ्रेड को भी डिटरमाइन करने के लिए है जिस पर हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया है उस खतरे को कम करने के लिए जो हवा में फैल गई है हम पब्लिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे और बिहाइंड द सीन सर्च करेंगे मेरे लिए ये दर्दनाक है कि मुझे बस टीचर्स पर ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स पर भी शक करना पड़ रहा है मगर जिस पोजिशन में मैं हूँ मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है सिम्बल का लॉस मुझे यकीन है समय बीतने के साथ साथ इसका इफेक्ट बढ़ता जाएगा खैर इस समय हमें एनर्जी और रिवाइवल चाहिए कम से कम बच्चों के लिए हमें उन्हें ब्राइट फ्यूचर दिखाना होगा और यहाँ दूसरी तरफ ड्रॉम के बाहर आइजावा बोलते हैं अभी के लिए मैं खुश हूँ कि हम क्लास ए को दोबारा चालू कर रहे हैं और सीरो बोलता है तो सभी को ड्रॉम्स में आने की परमिशन मिल गई और हागा कोरे बोलती है मुझे काफ़ी मुश्किल हुई जिस पर जीरो बोलती है ये नॉर्मल है तभी वो जीरो बोलता है तुम दोनों उस गैस के डायरेक्ट इफेक्ट में आई थी है ना और आसुई बोलती है हम सब साथ हैं ये सब टीचर्स के कारण हुआ है जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा मुझे लगा हमने उन्हें खो दिया और इसने मुझे उदास कर दिया और आइजावा बोलते हैं मैं भी सरप्राइज था मैं श्योर था कि सभी के अलग अलग सर्कमस्टेंसेज हैं और वो मन में बोलते हैं हमने ज़्यादातर समय कन्वेंस करने में नहीं बिताया ये ऐसा था जैसे पहले हमने उन्हें खुला छोड़ दिया और फिर उनकी पूँछ पकड़ ली और वो स्टूडेंट से बोलते हैं अब मैं तुम्हें ड्रोम्स के बारे में बताता हूँ मगर उससे पहले हम प्रोविजनल लाइसेंस पर फोकस करते हैं हम तुम्हें ट्रेनिंग कैंप के दौरान उसे देने का प्लान कर रहे थे और सातों बोलता है अरे हाँ उन्होंने बताया था और हागा कुरे बोलती है इतना कुछ हुआ कि मैं भूल ही गई और आईजावा बोलते हैं ये इम्पॉर्टेंट है सुनो किरिशिमा योए राजू तो दो दो मिडोरिया लीडा ये पाँचों उस रात बाकूकों को बचाने गए थे और ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं और आईजावा बोलते हैं तुम्हारे रिएक्शन ये बता रहे हैं कि तुम ये जानते थे मैं सभी इशूज़ को साइड में रख ये कहता हूँ अगर ये ऑल माइट का रिटायरमेंट नहीं होता मैं बाकूगो जीरो और हागा कुएं को छोड़कर तुम सभी को निकाल देता भले ही पांचों गए थे मगर बाकी बारह ने इन्हें नहीं रोका और हमारा भरोसा तोड़ दिया चाहे कुछ भी रीज़न हो मैं खुश हो जाऊंगा अगर तुम प्रॉपरली प्रोसीजर्स और एक्ट को फॉलो करो हमारा ट्रस्ट रिगेन करने के लिए और वह आगे बोलते हैं बस इतना ही अब चलो अंदर चले कुछ एनर्जी के साथ जिस पर स्टूडेंट्स बोलते हैं इतना सुनने के बाद और कात्सु की किरिशिमा का उदास चेहरा देखता है और कामिनारी को पकड़कर झाड़ियों में ले जाता है और वहाँ कामिनारी अपनी इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करता है जिससे वो घनचक्कर बन जाता है और ये देखकर हागा कुरे बुरी तरह से हंसने लगती है और सीरो कामिनारी से पूछता है बाकुगो ने तुम्हारे साथ क्या किया और कात्सु की किरिशिमा के पास आकर उसे पैसे देता है और ये देखकर किरिशिमा बोलता है अरे तुम मुझे डरा रही हो ये क्या है क्या तुमने पैसे
तुमने कहाँ से सुना कि मैंने नाइट विजन गॉगल्स खरीदे और वो उसे पैसे देकर ड्रॉम के अंदर जाते हुए बोलता है अगर तुम हाथा पाई और मुझे बचाते रहे तो मुझे बुरा लगेगा अपने बेवकूफ़ साइड को दिखाते रहो जैसे तुम नॉर्मली करते हो और यहाँ सभी कामिनारी का ये रूप देख हंसने लगते हैं और ये देख कर मन में बोलते हैं लगता है शायद थोड़ा ढील देना ठीक रहेगा और किरिशिमा बोलता है सभी सुनो इस पैसे से आज रात हम जाके नीकू खाएंगे और ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और ड्रोम में आकर आइजावा बोलते हैं हर ड्रोम में एक क्लास रहेगी गर्ल्स राइट और बॉयज लेफ्ट साइड और फर्स्ट फ्लोर कॉमन एरिया है फूड बाथ और लॉन्ड्री इस फ्लोर पर है और सीरो बाहर देखते हुए बोलता है यहाँ तो कोर्ट भी है और वो चाको हैरानी से बोलती है ये तो मैंशन की तरह है और ये बोलकर वो गिर जाती है और ये देखकर तेनिया बोलता है उड़ाना का और मिनीटो बोलता है क्या मेरे कान मुझे धोखा दे रही है बाथ और लॉन्ड्री कॉमन एरिया में क्या ये कोई सपना है और आइजावा बोलते हैं वो जेंडर्स की बेस पर अलग अलग है और मिनीटो बोलता है यस सर और आइजावा आगे बोलते हैं रूम सेकंड फ्लोर से स्टार्ट होते हैं यहाँ हर फ्लोर में चार रूम है हर जेंडर के लिए एक और यहाँ टोटल पाँच फ्लोर हैं सभी को खुद के रूम मिलेंगे ये पूरी तरह से लग्जूरियस है ए टॉयलेट फ्रिज और क्लाजेट के साथ और मिडोरिया बोलता है यहाँ तो बालकनी भी है और यूए राजू बोलती है ये क्लाजेट उसी साइज का है जैसा हमारे घर पर होता है और आइजावा उन्हें मैप दिखाते हुए बोलते हैं ये है तुम्हारे रूम्स तुम्हारी चीज़ें पहले ही तुम्हारे रूम में रख दी गई हैं तो अनपैकिंग कर लो मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि क्या होने वाला है और रात हो जाती है और किरिशी में अपना सामान अनपैक करके बोलता है मैं बहुत थक गया और कामिनारी बोलता है चीज़ें जैसी हुई वो अच्छी नहीं थी मगर ये काफ़ी एक्साइटिंग है कि हम सब साथ रह रहे हैं है ना जिस पर मिडोरिया बोलता है हाँ और तेनिया बोलता है साथ रहना यह हमें ट्रेनिंग में कॉपरेशन और डिसिप्लिन सिखाने में मदद करेगा और तभी वहाँ लड़कियाँ आती है और आशीडो बोलती है लड़कों क्या तुमने रूम सेट कर लिए जिस पर कामिनारी बोलता है हाँ अब हम यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं और आशीडो आगे बोलती है हम लड़कियाँ बात कर रही थी और हागा कुरे बोलती है तो हमने ये डिसाइड किया और आशीडो पूछती है क्या तुम रूम प्रेजेंटेशन कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना चाहोगे और इस उनके सभी लड़के चौंक जाते हैं जिस पर मिडोरिया चिल्लाते हुए बोलता है नहीं 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 बिल्कुल नहीं और सभी मिडोरिया के रूम में घुसते हैं और उसका पूरा रूम ऑल माइट से भरा हुआ होता है और मिडोरिया बोलता है मैं उन्हें एडमायर करता हूँ ये काफ़ी एम्बेरसिंग है और अगली बारी होती है तोको यामी की और तोको यामी अपने रूम के बाहर खड़ा होकर बोलता है ये बेवकूफ़ी है और आशीडो और हागा कोरे उसे गेट से धक्का देकर अंदर घुसते हैं और वो रूम पूरा डार्क होता है और किरिशिमा की चेन को उठाकर बोलता है मैंने ये किचन मिडल स्कूल से पहले खरीदा था और आशीडो बोलती है तो लड़कों को ऐसी चीज़ें पसंद हैं और तो कोई आमी बोलता है बाहर जाओ तभी मिडोरिया को एक शॉट दिखता है और वो उसे टच करने ही वाला होता है तभी तो कोई आमी बोलता है बाहर जाओ और अगली बारी होती है आयोमा की और उसका रूम पूरी तरह से चमकीला होता है और ये देखकर सभी बोलते हैं ब्राइट जिस पर आयोमा बोलता है नहीं नहीं ये ब्राइट नहीं है ये है डिजलिंग और उसके रूम से निकलते समय हागा कूरे बोलती है ये बिल्कुल ऐसा है जैसा मैंने सोचा था और वो चाको बोलती है ये कितना मज़ेदार है इस फ्लोर का लास्ट पर्सन है और ये बोलकर वो मिनीटो के रूम की तरफ देखते हैं और मिनीटो बोलता है अंदर आओ मैं तुम्हें कुछ कमाल का दिखाता हूँ और सभी वहाँ से जाने लगते हैं और ओचाको बोलती है थर्ड फ्लोर पर चलते हैं और अगली बारी होती है ओजीरो की और ओजीरो का रूम देखकर ओचाको एक्साइटमेंट में बोलती है ये तो नॉर्मल है ये बिल्कुल नॉर्मल है और ओजीरो बोलता है अगर तुम कुछ ना भी बोलो तो भी ठीक होगा और लीडा के रूम में वो कई सारी बुक्स देखते हैं और तेनिया बोलता है यहाँ कुछ भी अजीब नहीं है और ओचाको वहाँ देखती है कि वहाँ चश्मे का एक बहुत बड़ा शेल्फ होता है और ये देखकर वो हंसने लगती है और तेनिया बोलता है इसमें अजीब क्या है ये इसलिए क्योंकि इंटेंस ट्रेनिंग के दौरान ये टूट जाते हैं और कामिनारी के रूम को देखकर वो बोलती है ये तो काफ़ी भड़कीला है और वो जीरो बोलती है ऐसा लगता है जैसे हर उस चीज़ को यूज़ कर लेता है जिस पर इसका हाथ पड़ता है और कामिनारी पूछता है क्या ये कमाल का नहीं है और कोडा के रूम में वो एक रैबिट को देखते हैं और कामिनारी कोडा से बोलता है ये ठीक नहीं है कि तुम्हारे पास पैट है कोडा तुमने ये पर्पसली किया है ना और रूम से निकल कामिनारी बोलता है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मिनीटो बोलता है लड़कों के लिए ये अजीब बात होगी कि बस उन्हें ही चुना जाए तुमने कहा था कि ये रूम प्रेजेंटेशन कॉन्टेस्ट है है ना तो हमें डिसाइड करने से पहले गर्ल्स रूम को भी देखना चाहिए है ना क्या हमें ये डिसाइड नहीं करना कि पूरी क्लास में बेस्ट टेस्ट किसका है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है उन तीखे शब्दों ने लड़कियों पर कोई दया नहीं की और लड़कों के अंदर कॉम्पिटेटिव स्पिरिट जगा दिया उनके लिए भी जो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे क्लास ए का पहला बेस्ट कॉन्टेस्ट चालू हो गया था और आशीडो बोलती है बेस्ट टेस्ट किसका है हम इंटीरियर डेकोरेशन के बेस पर करेंगे या कौन रूम किंग है जिस पर रोजीरो बोलता है हमने तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था
और उचाको बोलती है फोर्थ फ्लोर पर बाकूगो किरिशिमा और सोजी हैं है ना और तेनिया पूछता है बाकूगो कहाँ है जिस पर किरिशिमा बोलता है उसने कहा यह बकवास है मैं सोने जा रहा हूँ और वो सोने चला गया जिस पर आशीडो बोलती है तो चलो किरिशिमा के रूम में चलते हैं और रूम में आकर किरिशिमा बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मगर मुझे नहीं लगता तुम लड़कियाँ इसे समझोगी और ये बोलकर वो गेट खोलता है और वो अंदर आकर बोलता है ये काफ़ी मैनलीनेस है और अगला सोजी का होता है और सोजी बोलता है यहाँ कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है और हम देखते हैं कि उसका रूम खाली होता है और तो जोरों की बोलता है मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कम चीज़ें पसंद हैं जिस पर सोजी बोलता है मुझे कभी भी ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं लगती और मिनीटो उसके बेड को चेक करते हुए बोलता है तुम जानते हो इस तरह के लोग सुपर परवर्ट होते हैं और अगली बारी होती है सीरो की और उसका रूम देख कर बोलती है एशियन ये तो कमाल का है और जीरो बोलती है सीरो मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी चीज़ें पसंद हैं और सीरो हंसते हुए बोलता है बिल्कुल मैं ऐसा ही हूँ एकदम अनएक्सपेक्टेड और अगला रूम होता है तोजोरो का और यो राजू मन में बोलती है क्लास का सबसे केपेबल स्टूडेंट और आशीडो बोलती है क्लास का सबसे हैंडसम लड़का और वो तोजोरो का रूम देखकर चौक जाते हैं जो पूरा जैपनीज स्टाइल का होता है और कामिनारी बोलता है क्या ये अलग तरीके का बना है जिस पर तोजोरो बोलता है हमारे घर में टटामी मैट्स हैं तो मैं फ्लोरिंग पर रिलैक्स नहीं कर सकता और कामिनारी गुस्से में बोलता है कौन परवाह करता है क्यों और मिनीटो बोलता है तुमने एक ही दिन में ये सब कैसे किया जिस पर तोदरों की बोलता है मैंने हार्ड वर्क किया और अगली बारी होती है सातो की और रूम में आकर सातो बोलता है ये बोरिंग रूम है और किरिशिमा बोलता है कुछ अच्छी सी स्मेल आ रही है ये क्या है और सातो बोलता है मैंने पैकिंग जल्दी खत्म कर ली थी तो मैंने शीफोन केक बनाया मैंने सोचा कि हम सभी साथ में खाएंगे ये विप्ट क्रीम के साथ अच्छा लगेगा मगर क्या तुम खाना चाहोगे और उसे खाकर उचा को बोलती है ये तो काफ़ी डिलीशियस है और फ्लफी भी और यू राजू बोलती है ये काफ़ी कमाल की हॉबी है सातो क्या तुम अगली बार कुछ ऐसा बनाओगे जो मेरे चाय के साथ काम करे और सातो बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि ये सभी को पसंद आएगा और वो आगे बोलता है मैं बस इसे अपने कॉर्क ट्रेनिंग के पार्ट के तौर पर यूज़ करता हूँ स्वीट्स खरीदना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और आशीडो बोलती है लड़कों का खत्म हो गया अब बारी है और वो जीरो पूछती है क्या हम सच में करने वाले हैं ये एम्बेरसिंग है और ये बोलकर वो अपने रूम का गेट खोलती है और वो देखकर कामिनारी बोलता है ये इंस्ट्रूमेंट से भरा हुआ है और हागा कुरे बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि तो जीरो एक रॉक एंड गर्ल है और चाको पूछती है क्या तुम इन्हें बचा सकती हो जिस पर रोजीरो बोलती है हाँ मगर बेसिक और कामिनारी बोलता है ये बिल्कुल भी गर्ली नहीं है और आयोमा बोलता है अन लेडी लाइक और ये सुनकर वो उन दोनों को शौक देते हुए बोलती है चलो अगले रूम में चलते हैं और हागा कुरे बोलती है अब मेरी बारी है और उसका रूम देखकर मिडोरिया बोलता है ये तो किसी नॉर्मल लड़की का रूम लग रहा है और अगली बारी होती है आशीडो की और उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और उचाको रूम में आने के बाद बोलती है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रूम नहीं है और जीरो तोकोयामी से बोलता है मुझे लड़कियों के रूम में जाना काफ़ी अजीब लग रहा है जिस पर तोकोयामी बोलता है फॉरबिडन गार्डन और मिडोरिया बोलता है अगली है आसुई और सीरो पूछता है मगर आसुई है कहाँ जिस पर उचाको बोलती है टीसू कह रही थी कि वो अच्छा फील नहीं कर रही है और अगला रूम योया राजू का होता है और योया राजू बोलती है मैंने मिस कैलकुलेट कर दिया तुम लोगों का रूम जो ओरिजिनलिटी से भरा हुआ है उससे अलग मेरा रूम थोड़ा तंग है और ये देखकर कामिनारी बोलता है ये तंग है तुम क्या कर रही हो यो राजू और यो राजू बोलती है मैं ये फर्नीचर यूज़ करती हूँ मगर मुझे लगा नहीं था कि रूम इतने छोटे होंगे और सभी बोलते हैं ये रिच गर्ल है और बाद में बिना डिसाइड होता है जिसमें सातों जीतता है और आशीडो बोलती है तुम्हें पाँचों लड़कियों से वोट मिला उस डिलीशियस केक के कारण और उचा को बोलती है तो दोनों की डेकू लीदा कामिनारी और योया राजू क्या तुम्हारे पास एक मिनट है और वो ड्रोम के बाहर आते हैं और वो वहाँ आसुई को देखते हैं और उचा को बोलती है टीसू बोल रही है कि उसे तुम लोगों से कुछ कहना है और आसुई बोलती है मेरे दिमाग में जो भी आता है मैं बोल देती हूँ मगर कुछ समय ऐसा होता है जब मुझे पता ही नहीं होता कि क्या बोलना है क्या तुम्हें याद है मैंने हॉस्पिटल में क्या कहा था और हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ आंसुई बोलती है अगर तुम बोल रहे हो कि तुम रूल्स को तोड़ोगे तो वो एक्ट उन विलन्स की तरह ही होगा और प्रेजेंट में मिडोरिया बोलता है हाँ मुझे याद है और आंसुई बोलती है मैंने अपने दिल को पत्थर का करके कुछ दर्दनाक कहा फिर भी तुम गए जब मैंने सुबह सुना तो मैं चौंक गई मुझे लगा मैंने तुम्हें रोक दिया और मैं डिसअपॉइंटमेंट और बैड फीलिंग से भर गई मैं नहीं जानती कि क्या कहना चाहिए था मुझे नहीं लगता मैं फिर से सभी के साथ मजाक में बात कर पाऊँगी इसने मुझे बहुत उदास कर दिया और उचा को बोलती है बस तीसू ही नहीं सभी काफ़ी बुरा फील कर रहे हैं और उस फीलिंग को मिटाना चाहते हैं रूम किंग और सभी चीज़ें इसीलिए थी ताकि वो जान सके कि तुम सभी कैसा फील कर रहे हो तुम उन्हें ब्लेम मत करो मेरा मतलब है मैं जानती हूँ कि ये मुश्किल है मगर चलो साथ मि
सभी चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं हमें वापस आना होगा और यही खत्म होता है ये एपिसोड आई होप आपको वीडियो चलो अगर आपको वीडियो चलाए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन का सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं